Hello everybody, yo soy Génesis y bienvenidos a mi canal. El día de hoy estoy un poco enojada, un poco frustrada, un poco preocupada por el tema que vamos a hablar hoy. Y creo que lo más preocupante de este tema que vamos a hablar es que a la mayoría no le preocupa. No sé si me di a entender. Pero bueno, empecemos con este video. Hoy vamos a hablar de Wattpad y sus películas. Ok, para los que no sabían, Wattpad es una aplicación que se creó más o menos en el año 2006. Es una plataforma donde cualquiera puede subir historias, novelas, cuentos, poemas, lo que sea. Ahí lo escribes y lo publicas para que todo el mundo lo vea. ¿Cuál es el enorme problema entonces y de lo que voy a hablar hoy? Es que actualmente y ya desde hace algunos años está plagada plagada de lo que los jovencitos la chaviza de hoy llaman el dark ramen les voy a leer la definición de lo que una novela de romance oscuro significa para estas personas les voy a dar para que vean y debo recalcar debo recalcar que este video no es tanto para niños este como tal vez mis otros videos podrían ser <risa> pero este no es tanto para niños porque Voy, voy, voy a estar un poco enojada, voy a estar un poco enojada y voy a mostrar cosas muy explícitas y directas de esto porque pues es algo necesario que se confronte y que la gente empiece a darse cuenta, ¿ok? Ya, para que me entiendan y... y okay. Estas historias de Dark Romance tienen contenido adulto, escenas violentas, sexo explícito, tabú, y esta parte es, es que esta parte es la, la que me da. <risa> Dice, para personas de mente abierta que aprecian una buena trama, mucho drama y un buen romance de fondo. Este mundo se está cayendo a pedazos. Ok, ok, ok. <risa> me estoy enojando un poquito. Les voy a mostrar nada más dos ejemplos que me encontré en TikTok para que vean qué rayos es esto del Dark Romance y por qué es tan preocupante que a la gente le guste. Y dice, un mafioso ruso te secuestra, ojo, privándote de tu libertad al pensar que le habías robado. ¿Ok? Te mantuvo encerrada eh, bajo sótano, donde como pago por haberle robado, o sea, ahí dice, abusó de ti varias veces. ¿Ok? Cansada de eso y sin esperanza de ser libre, decides, pues, acabar con tu vida. Luego de ese intento, él se culpa al ver todo el daño que te causó. Al no querer admitir que nunca la vio como un objeto, sino como una mujer. Oh. What? ¿Qué? Esta clase de historias son las que vienen en el Dark Romance. Pero, pero espérense, espérense. Esto no, no es todo, ¿ok? Aquí les voy a mostrar otro ejemplo. Otro ejemplo nada más. Nada más porque... Para que vean lo serio de esta situación, la siguiente historia dice así. Cuando el chico al que le diste todas tus primeras veces, es que no puedo ni leerlo, ya, decide darte una lección y no intervenir mientras ve cómo te golpean brutalmente, sin imaginarse que estás embarazada de él. ¡Tengo miedo! Pero los comentarios, los comentarios tanto de este como del otro video, la mayoría son obviamente preguntando un libro, autor y dónde lo pueden leer, este, porque, como digo, a la gente le parece interesar muchísimo esto. Pero aparte, en este video de, de acá, de, de la golpiza, eh, hay este, esta clase de comentarios, que son bastante. La mayoría dicen eh, esto, pero lo resumí en uno que dice... Lo odié, pero él no sabía. Y lo amé cuando se sintió culpable. ¡Ay, qué hermoso! Fue cómplice de que me... Golpearan de que todo eso, pero después se sintió culpable. ¡Qué lindo, qué romántico! ¿Qué es eso? Se supone que yo debo sentirme enamorada y atraída por historias como esta. 
es que me, me quedo sin palabras, o sea, me, me, me quedo sin palabras, no, no sé qué decir. Pero no contentos con esto. Resulta que hubo libros que se hicieron tan populares en Wattpad que decidieron hacerlos película. Y voy a mencionar nada más una, una, que es una saga encima, porque es que ya llevan por la cuarta, quinta película, yo qué sé, porque tiene mucha acogida y al tener mucha acogida significa que a la gente le gusta. ¡Le gusta eso! Es After. Yo no había leído ni escuchado reseñas ni nada de eso. Dije, me, me la voy a ver. Intenté verme la primera. No, no acabé. No acabé de hacerlo. Este, tuve que adelantar varias partes. Eh, porque como digo, varias escenas. Como vimos en la descripción de lo que es el Dark Romance. Son muy explícitas. Um, para nada románticas. Ay, ah, me la vi porque estaba en la sección de romance. O sea, lo, los plataformas te lo ponen en la sección película romántica. Y te aparece esa. Creo que la sociedad está muy confundida con la definición de romance. Lo que es un romance. En fin. El trasfondo de todo esto es que el tipo y la tipa son red flags andantes. O sea, son red flags, red flags por todo lado, andantes. Y yo me pongo a ver eso y digo, ¿qué rayos está pasando en la sociedad que empieza a normalizar esta clase de cosas? Y empiezan a crear, a idealizar ese tipo de amor, que eso es normal en una relación. Imagínate estar en una relación tóxica, en una relación donde hay violencia, donde hay insultos, donde hay engaños, donde hay faltas de respeto. ¿Eso es una relación ideal? ¿Tú quisieras tener ese tipo de relación? ¡Está horrible! ¿Y saben qué es lo único que hace? Es simplemente distorsionar la verdadera idea de lo que una relación significa. De lo que es el verdadero romance, de lo que es el verdadero amor. Eso es lo único que hacen. Entonces, mis queridas amigas, amigos, tomemos conciencia de las cosas que estamos consumiendo a lo que le estamos dando importancia. Así que, por favor, por favor, yo sé que, yo sé que sacarlo de plataformas no, porque pues a los productores, los directores, los escritores y todo eso, el money money es lo que mueve, yo entiendo eso. Pero nosotros como usuarios sí podemos decidir a qué darle play y a qué no. Entonces yo les hago un llamado colectivo a que recapacitemos, pensemos y despertemos qué estamos consumiendo y qué tenemos que empezar a desechar. Solamente eso. Disculpen si es que hoy estuve como que muy seria, muy empática, pero es que necesitaba compartirlo. Así que gracias, gracias por permitir desahogarme con ustedes. Así que ya, eso nada más les quería compartir. Este, mi próximo video prometo ya hacerlo muchísimo más dinámico, más chévere. Así que eso nada más. Gracias por quedarse conmigo hasta ahora. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.